ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ನನ್ ಮೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಪನಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಿಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ನನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂತೀಯ ಚೇಚೆ ನಾ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ನಾನ್ ಬರೀತಿರೋ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಬರೀತಿರೋ ಕಥೆ ನಂದೆ ತಾನೇ ಈ ಅಶೋಕ ವನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿರೋ ಈ ಸೀತೆ ಈ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲ ಇದು ರಾವಣನ್ ಕಥೆ ಇದು ರಾವಣನ್ ಕಥೆ ಹೌದು ರೀ ಇದು ರಾವಣನ್ ಕಥೆನೆ ರಾವಣನ್ ಕಥೆನ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ರಾವಣನ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಹೀರೋ ಥೀರಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚಿನ್ನ ರನ್ನ ಅಂತಾನಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ವಿಲನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಅವನ್ಗೊಬ್ಬ ಲವರ್ ಅವ್ರಿಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಇಷ್ಟ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕು ಕಣೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಥೆ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಥೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಥೆ ಅಂತಾರೆ ಹೆಂಗಸರು ಬರೆಯೋದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾಕ್ರಿ ಹೆಂಗಸರು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೊದ್ಲು ನಾನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಭೇಷ್ ಅಂತೀರಾ ನೀನ್ ಭೇಷ್ ಅಂತ ಬೆಂದಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕಥೆಗಾರ ದೇವನೂರ್ ಮಹಾದೇವ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಿ ಮುನಿ ನಿರಂಜನ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ರೀತಿ ಕಥೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ ಯಾಕೆ ಕಥೆಗಾರ್ತಿಯರಾದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ ವೀಣಾ ಇಂಥವರಿಂದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇನು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಲ್ವಾ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಹಂಗಸು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ನಾನು ಹೇಳೋ ಕಥೆನ ಕೇಳಿ ಅರ್ಗಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾಕತ್ ನಿಮ್ಗಿದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತೆ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಟೈಟ್ಲೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೇನೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಸಾರಿ ಕಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೆ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹಂಗು ಶೋಷಣೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅದೇ ನನ್ನ ಕಥಾ ವಸ್ತು ಈ ಕಥೆ ನಾಯಕ ಬೋರೇಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಕಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ತದ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವ್ ಏಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾರ ಒಂದ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ನಾವ್ ಗೆಯ್ದೇನೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸೂಳ ಮಕ್ಕಳ ಅವಳ ಅವಳ ಮಾತಿನ ಸಿರಿಲಿ ಮಗಿನ ಮಾತ್ಲಂತೆ ಗೆಯ್ಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ರು ಏಯ್ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ನಮ್ ಪಾಡಕ್ ನಾವ್ ಗೇಮೆ ಗೆಯ್ತಿರೋವಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ನೀವೇಯ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಿ ನಿಂತ್ರು ಅಂತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತು ಕರ್ದವರು ನೀವೇ ಬೈತಾ ಇರೋದು ನೀವೇ ಹಾ ಮಾತಿನ ಚಾವಡಿನಾಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮಾನ್ ಗೆಟ್ಟವ ಮೊದ್ಲು ಕೇಮೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ಕೋಳಿ ಫಾರಮೇ ಮಾಡಿಗೆವ್ರೆ ಸುಮ್ಕೆ ಕೈಮೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತವೆ ನಾನ್ ತಿರುಗಿ ಬರೋದ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿರ್ಬೇಕು ತಿಳಿತೇನ್ರ ಸುಮ್ಕೆ ಕೈಮೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಇದ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು ಹೂ ಕೆಣೇಳಿ ಮಳೆ ಹೋಗಿ ಗಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು
ಪುಣ್ಯ ಪೇಟೆ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕವನೆ ಅಂದ ಮ್ಯಾಕೆ ವಶಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಊ ಕಣೇಳಿ ಹೆಂಗ ಇದ್ರು ಬಂದಿದ್ದ ಆಗೈತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಏ ಚತ್ರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಯು ಇಷ್ಟು ಚಕ್ರ ತಿರ್ದಂಗ ತಿರ್ತೈತಲ್ಲಪ್ಪ ಊ ಆ ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಅದ್ಭುತ ಚಂದಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರೇ ಉಳ್ಕೊಂಡವೆ ಅವ್ ನೋಡು ಮುನ್ನೂರ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡವೆ ಅವು ಚಂದಾಕಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಂಡನೇ ಬೇಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಸಪ್ಪ ನಿಂಗ್ ಸಂತೋಷನ ನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ತಗೋ ಗೌಡ ಅದೇನ ಹಣ ಆಯ್ತದ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಭಾಷಾಂತ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಟ್ಟು ಬರೋಣ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾವ್ರೆ ಹೋಗವ ಹೋಗವ ಹೋಗು ನೋಡ್ದ ನಾನ್ ನಿನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ ಟೈಮ್ ನಾಗೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದೆ ಜೋಡಿ ನೋಡು ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಕಾಲಕ್ ತಕ್ಕಂಗದ ನಡೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹಠ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಳಿಯ ಏನು ಆಫೀಸರು ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯಕ್ ಗಾಡಿ ಕೇಳ್ದ ನೀವೇ ಆಫೀಸರ್ ಗಾಡಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಯಾತರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಾನು ನಾ ಕಾಣ ನಡೀರಿ ಚೋಪಡಿ ಇದ್ದೋರ್ ನೀವು ನನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಜೋಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟದ್ರಿ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ತಂದೋಳ್ ನಾನು ಸಾಕಣೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಳಗ್ ನಡಿ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೌಡ ನಾವಿಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಲಾಕಿರಕಲ್ಲ ನೀವು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾಚಿ ಬಾ ನಾನು ನನ್ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಚಿ ಬಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯ ಕೊಡೆ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೂ ಕಡೆಯೋಣ ಬೆಳೆಯೋರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದೇ ನಾವ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ತೀರಾ ಕೊಡೋದಂಗೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ ಕಣಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೂ ಕಡೆಯೋಣ ನಾ ಕಣಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ನಿನ್ ತಾವೇ ಬರ್ಬೇಕ ನೀನ್ ಹೇಳೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾನ್ ಎರಡು ಬಾಯ ಕೊನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣೂರ್ ದೊಡ್ಡ ಇದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಸಂತೆಗಳ ನಿಂದ ಒಬ್ಬಳದೆ ಬಾನೆ ಕೊಡೆ ಹೋಗಮ್ಮ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಂಗ್ಲಿಗ್ ಬಾಂಧ್ ಕಳ್ತಿದ್ನ ಮಾತಾಡೋದ್ ನೋಡು 
ಗೌಡ ಆ ವಾಲಂತವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಆ ಅಡಿಯೋಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಹಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಬಂದಿವಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೆಣ ಬರಕ ಹ್ಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಗುಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮದ್ವೆನೋ ಏನ್ ಮೆರವಣಿಗೆನೋ ಈ ಮದ್ವೆ ಮುಗಿಯೋತ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಣ ಬಿದ್ದೋಯ್ತದೆ ಈ ಬಾಯ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಏ ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮದ್ವೆ ಮುಗಿಯೋತ್ಗೆ ನನ್ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಗದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಂಗೇತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿನ ವರ್ಷನೇ ಹಂಗಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಂದೆ ರಸ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡದ ಎಲ್ಲ ಇವನ ಸಿಗ್ದ ಕಳ್ಳ ಬೋಳಿ ಮಗ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವನ್ ಈಗ್ಲೋ ಆಗ್ಲೋ ನೆಗೆದ್ ಬಿದ್ದೋಗೇ ನೀನ್ ನೀನ್ ಅವನ್ ಹೊಡೆದು ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂದು ಆ ಪಾಪ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ಲ ಮುಖ ನೋಡಿಯಾ ನೀನ್ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲೋ ಹೂ ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಇವನ್ ಕೆಲ ಮೇಲೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ತಗಿರಿ ತಗಿರಿ ನೀನ್ ಸುಮ್ಕಿಲ್ಲ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಸೂಳೆ ಮಗ ಇವತ್ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾವನೆ ನಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತಿರು ಬೋಳಿ ಮಗನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಗಂಟು ಉಳಿಬೇಕು ಗಂಟು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗಂತ ಕೈ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯ ತಿನ್ನ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತೀಯ ಹೋಗಾಚೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋರು ಖಂಡಿತ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಗನಿಗಿಂತ ಆಳ ದುಡ್ಡೇ ಎಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ನಂಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಗತಿ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಕಬೇಕು ಹಂಗನ್ಬೇಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗನ್ಬೇಡಿ ಕಿರಿ ಸುತ್ತಿ ವರ ಬೇಡಿ ಮಗಿನ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಗಳು ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಅವಳ ನೆಪ್ಪಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋ ಈ ಮಗನ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಯ್ಯ ನಿನ್ ಮಗನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹಂಗನ್ಬೇಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗನ್ಬೇಡಿ ನನ್ ಮಗನ್ ಪ್ರಾಣ ನಿಮ್ ಕೈ ನಗೈತೆ ನನ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀಯ ಕರಿಯ ನೋಡಜವ್ರಣ್ಣ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಚೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಸ್ ಬದಲಾಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇರ್ಮನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಿಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿರಿ ಜವರಣ್ಣ ಅವ್ರೇ ನೀವು ನಡೀರಿ ನೋಡು ಜವರಣ್ಣ ನೀನು ಬರಗಾಲ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಗ್ವಾಗರಿತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ರಿ ಹೇಳ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ ನಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ನ
ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ತಾನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಚೇರ್ಮನ್ ರೇ ನಂದೇನಿದೆ ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಚಂದನ್ ನಾನು ಕಾಣಬಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಆಗದ ಕೇಸ್ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರು ಇದ್ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಚೇರ್ಮನ್ ರೇ ನೀವು ಹಣನ ನೀರ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಬರೀ ಗೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಣ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಬಾ ಜವರಣ ನೋಡ್ದೆ ಜವರಣ ಸಾಲ್ವೋ ಸೋಲ್ವೋ ಎಗ್ಲು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಹೋಗು ಹಣ ತಗೊಂಬ ನಂಗೆ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರಿಯಣ್ಣ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ಪರದೇಶಿ ನಾನು ಕರಿಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರು ನಿಂತ ಅವ್ರ ಸಂದಾಕವ್ರಲ್ವಾ ನೀನೇ ಏನಾದ್ರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಚಂದಾಗವ್ರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಒಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದಾಗವ್ರೇ ನೀನ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಡ ಒಂದ್ ಜುಜುಬಿ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಬ ನಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಡವಾ ಅಂತ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರು ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಕರಿಯಣ್ಣ ನನ್ ನಸೀಬ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಂಗಾಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಬರೋ ಗಂಟ ನನ್ ಮಗಿಂತಾವ ನೀನ್ ಹೋಗು ಮರಯ ನಾನ್ ಇದ್ರ ಹೋಗು ಹೋಗು ಮಗ ಹೆಂಗಿದ್ದೀ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗೌಳ ತಗೋಗಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಗ ತಗೊ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀನು ಚೆಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಹ್ಞೂ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚೇರ್ಮನ್ರೆ ಚಂದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಹುಡುಗ ಚೂಟಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೌದಾ ಚಂದನ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದಾರೆ ಹೌದಾ ಮರಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಚೂಟಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ದಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವ್ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಮಗ ತಗೋ ಇದನ್ನ ನಿನ್ ಕೈಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಖುಷಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಖುಷಿನೇ ನಮ್ ಖುಷಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರೇ ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಡಿ ಮಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಿಯಾ ಬಂದೆ ಸಾ ಆ ಮುತ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಹಣ ತರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾ ತಗೋ ಇದ್ ನಿನಗೆ ಏನಿದು ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲ ಹುಳಿ ಇದ್ರೆ ಕಾರ ಇಲ್ಲ ತಡೀರಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಾ ಐ ಎಂ ಸಾರಿ ಡಿಯರ್ ನಿನಗೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ಈಗ ಮುಖ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹನುಮಂತನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಗ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಗೌಡ್ರೆ ಯಾರು ನಾನ್ ಕೌಡ್ರವ ಜವರ ಗೌಡ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ನಾವ ಗೌಡ್ರು ಅಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ತೋಟದ ತಕ್ಕೋಗವ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರಿಯಾ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅದು ನೀವು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಈ ಹಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡು ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಡಾಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಮೂಲಿ ಜೇನು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತದ ಚಿನ್ನ ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ ನಿಮ್ ಸರ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೊರಡಿ ಆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಮೊದ್ಲು ಈ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಕು ಹೊರಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಜೆ ಬೇಕು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಪ್ರಭು ಫೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ ದಯಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೋ ಡೌಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ರೀ ಮಾತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಮಾತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೆ ಕಮಾನ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಭು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಭು ಟೈಮ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹಸುವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಹೊಂಚಾಕಿ ತಿನ್ನೋರು ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳಂತೂ ಹೆವಿ ಲಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲು ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಕರಿಯಾ ಕರಿಯಾ ಬಂದೆ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಪ್ರಭು ಬಂದವ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಭು ಬಂದಿದಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಗಿದೆ ಕಾಫಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದಮೇಲೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಕರಿಯ ಸರ್ ಪ್ರಭುಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನೇ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸು 
ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೂದಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ನಾನ್ ನೋಡಿಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕಿದೀನಿ ನೋಡು ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದೆನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನ್ ನೋಡಿಯ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ದಿಕ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ಚೆಂಬಿಡ್ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೊಂದಪ್ಪ ನನ್ ಮಗನ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಅವನ್ ಜೀವ ಇರೋ ಗಂಟ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಜೀತದಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೀತದಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಜೀತಕ್ ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಹೋಗಣ ಬುದ್ಧಿ ಗೌರ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ತತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇವತ್ ತಾರೀಕು ಐದಲ್ವಾ ಪ್ರಭು ಬರೋದಿನ ಅಲ್ವಾ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಅಮ್ಮ ಅವರು ನನ್ನಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆದಾಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಗಿಯೋ ಅರ್ಧಂಗಿಯೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಸೆನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾಕ್ರಿ ವಜ್ರದೋಲೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದು ಮರ್ತೋಯ್ತಾ ಓಕೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಆಸೆನು ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಂತದ್ದು ನಿನ್ನಷ್ಟೇ ಮುದ್ದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕು ಛಿ ಹೋಗ್ರಿ ಲೇ ನಾನೇ ಹೋದ್ರೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿಂದನೆ ಬರುತ್ತೆ
ಕಡು ಬಡವ ತಪ್ಪು ಮಾಡೆ ನೀವು ತೊಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವನ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತಾಗ ಕಡು ಬಡವ ತಪ್ಪು ಮಾಡೆ ನೀವು ತೊಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವನ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ ಲಂಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಯಾವ್ದಕ್ ಬಳಸಿದ್ರು ಸಾಲಾನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳತ್ತಿಂತ ಜವರನ್ ಹತ್ರ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ವೇನ್ರಿ ಬಾಳಗ ಕಣ್ಣಾಗೋ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇಲ್ದೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಹರ್ಷ ಅವನ್ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಔಷಧಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ವಾ ಜವರನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬೆತ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ ಗೌಡ ತನ್ನ ಅಳಿಯನ್ ಯಾಕೆ ಬೆತ್ಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಮೂಲನೋ ಕಗ್ಗಂಟು ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೋಷಣೆನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಮಾಧಾನ ಕಲ್ಪನಾ ದೇವಿಯವರೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ನೋ ನ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಕುತೂಹಲ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕದ ಶೋಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ್ರು ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋ ಮೂಡಿಲ್ವಾ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಫ್ರಿಜ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ಗಮನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ಹಾಲೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಒಡ್ದೋಗಿದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೇಳು ಒಂದ್ ಫ್ರಿಜ್ ತಂದ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ ನಾನೇನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಗ್ದು ಒಗ್ದು ನನ್ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಬಂದಿರಿ ಏನೇ ಅದು ನಿನ್ ರಾಮಾಯಣ ಹೌದ್ರಿ ಗಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೋಳ್ನ ತಂದು ಗಿಡಗನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಕಸ ಮೊಸಲೆ ತೊಳೆಯೋ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀರ ನನ್ನ ಅಲ್ವೇ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಗುರವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಮಾತ್ ಮಾತುಗೂ ಹಗುರವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಮನೆ ಕೆಲ್ಸನ ಹಗುರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಬೇಡ್ವಾ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರು ನಿನ್ ಗುಣಗಾಟ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಏನು ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಮಂದಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ ತರಾನೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಗತಿ ಏನೆ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹುಡುಗರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಾರಿ ಒಂದ್ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂದ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಂದ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೋಟ್ಲೆ ಗತಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ ರೀ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ಕಂತ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ತರಲೇಬೇಕು ಆಯ್ತು ನನ್ ಕರ್ಮ ಯಾರ 
ಅದು ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಏನದು ನಿನ್ ತಲಾ ಹಟ್ಟೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ನೀವು ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಸಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಇರೋದ್ ಕಲಿರಿ ಸಮೀಪ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ಇಲ್ವೇನ್ರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಯ್ಯ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನ ನೀವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ಏನೇ ಅದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಮ್ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾ ಬಂದೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೇನ್ರು ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾರ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಲ್ವೇನ್ರು ಹೇ ಗುಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾಥ ಅಲ್ವಾ ಸಾರ್ ನೋ 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 ಈ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೋಫರ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇವರೇ ಸರ್ ನಮ್ ತಂದೆ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇಸ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸಂಜೆ ನನ್ಗೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರಿ ನಾನು ಕೂಡ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನಗ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ವೆರಿ ಕಂಡ್ ಫೀಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊನೇಷನ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಡೊನೇಷನ್ ಏನ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿರೋ ತೊಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಡೊನೇಷನ್ ಕಟ್ಟಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಏನೇ ನೀನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೇನೆ ನಿನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವನಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ರಮೇಶ್ ನೀವ್ ಹೇಳೋದೇನೋ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಬದ್ಲು ಈಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳದಾಗೆ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜಾತ
ಚೆಕ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬರಿಲೋ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಸರು ಬರಿಲೋ ಬರ್ಬಿಡಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋಳು ತಾಯಿ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿಯಾಗೋಳು ಮಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಳಗ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋಳು ಪತ್ನಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬೈಕೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹಜ ಗುಣ ಆದ್ರೂ ಆದಾಯದ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಾಳೆ ಗಂಡಸು ತನ್ನ ಜಂಬ ಮೆರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಥೆಲು ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥನೇ ಇದೆ ತುಂಬಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನಿನ್ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಮುಂದಿನ ತಿರುವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 
ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ನಿಮಗಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಹೋರಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಲಿನಿಯ ಮಹಾಜನಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮನ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಓಟುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆ ನನ್ನ ಗುರುತು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ನೀವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ನೆರಳಾದಂತ ಈ ಗುಡಿಸಲು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಕೋತಿ ಬುಡ್ಡಣ್ಣನೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮಣ್ಣನವರ ಗುರುತು ಧರ್ಮಣ್ಣನವರ ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಯಾರಿಗೆ 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 ಊಟ ಕಬ್ಬಣ ಕಾದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕಾಲಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಿ ಕೂಡದು ಅದೇನೇ ಬಂದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀನ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ನಡಿ ನಮ್ ಕೋತಿ ಬುಡ್ಡನ್ ಇದೇನು ವಾಸ್ತ ನಮ್ ಬುಡ್ಡ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೋನಿಲ್ ಕಾಲಿ ಇಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೋದೇ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ಇದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೂಡ್ದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾಯ್ತದೆ ನೀವ್ ನಡೀರಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾವ್ರೆ ಲವ್ ನಿತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈಗ ನಾವು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಾಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಾಲ ತಂದು ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮದು ಬಡವರ ಪಕ್ಷ ಕುರ್ಚಿ ಗುರ್ತಿನ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಗುರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಕಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ದು ಕುರ್ಚಿ ಗುರ್ತು ತಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾವುಕಾರ್ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮಾತಾಡೋದು ಏನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮವ್ರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೀರಂತೆ ಏನೋ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಬೇಕಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಬೇಗ ಏನೋ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಗೌರವದ ಗತಿ ಏನು ಏ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಬೇಗ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ ಲಾಯರ್ ನ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಓ ಬುಡ್ಡ ನಿನಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಗಿದ್ದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಕೈ ಮಾಡದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು 
ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಗದೆ ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಗುಡಿಸಲು ಗುರ್ತಿನ ಸಾವುಕಾರ ಧರ್ಮಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರ್ಚಿ ಗುರ್ತಿನ ಶಾಂತಪ್ಪನವರನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವುಕಾರ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಧರ್ಮನೋ ಅಧರ್ಮನೋ ಅಂತೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಬೆಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಕೊತ್ತಿ ಬುಡ್ಡನಂತಹ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಡ ಜನರ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಉಪಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಪಡುವನ ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕನೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ತುಲಾಭಾರನೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ನೀವು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಗರೀಬಿ ಕಾಲೋನಿಯವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆ ಜಾಗನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಟರಾಜ್ ನಿಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಿಷಿನರಿ ತಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಟರಾಜ್ ಆದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ ಎದುರಿಗೂ ಬಯಲಾಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸರ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಕಾಲೋನಿನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋ ಧರ್ಮಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧರ್ಮರಾಯನೇ ಸರಿ ಹೆಸರು ಧರ್ಮಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮನೇ ಇಂಥವ್ರು ಹೆತ್ತು ತಾಯಿನ್ ಮಾರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಸೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಧರ್ಮರಾಯ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟೋರು ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರಿ ನೀನ್ ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಿಜಾನೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೊತ್ತಿ ಬುಡ್ಡ ಕೊತ್ತಿ ಬುಡ್ಡನ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಜನ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮಪ್ಪನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಖಾನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಟರಾಜನ್ ಕಡೆಯವರು ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರ ಸನ್ಮಾನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಹೃದಯರು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಕಾಲೋನಿಲಿ ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಶುರು ಧರ್ಮಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ 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 ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ 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 ಯಾರೋದು ನಾನ್ ಸಾರ್ ಕೋತಿ ಬಿಡ ಏ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಡ ಅವ್ರೊಳಗಡೆ ನಮಸ್ಕ
ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿಗ್ತಾರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಸಮಾಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಅವರಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಏನಯ್ಯ ನನಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಹುಡುಗಾಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತರ್ತೀಯ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ನೀವೇ ದಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೋತಿ ಬಿಟ್ಟಾನೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಕೋತಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಹೋಹೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೇನಾ ಏನ್ರಿ ಹುಡುಗಾಟ ಆಡ್ತಿದೀರಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೂಸೆಟ ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ ಕಾಲೋನಿಲಿ ಚಂದ ಎತ್ತಿದೀವಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಸರ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ನೋಯಿಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಸರ್ ಸನ್ಮಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅದ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಏನೋ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೋತಾವ್ರಂತೆ ಅದು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ಸಂಪಾದಕರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಿದಾರ ಸರ್ ಬಂದಿದಾರ ಹೌದು ಸರ್ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಈ ಗರಿಬಿ ಕಾಲೋನಿಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಮಹನೀಯರೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಗರೀಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಈ ಜಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ಯಾರ ಸೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಜಾಗನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಈ ನೆರಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವಂತ ಇರೋವರೆಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೇ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಹನೀಯರೇ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನೀಗ ಮಂತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋತಿ ಬುಟ್ಟನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತು ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮವನು ಈ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮವನು ಈಗ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಜಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಸ್ವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್
ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಬನ್ನಿ ಇದು ನೋಡಿ ಏನ್ ಸರ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದೇ ಗರೀಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಗರೀಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಗರೀಬಿ ಖಾಲಿ ಹಲೋ ಯಾರು ಸಾರ್ ಜಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರ್ ಹಲೋ ಏನು ಬಡವರ ಕಾಲನಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಗರೀಬಿ ಕಾಲನಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪ್ಪನವರಿಗೆ ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಅತಿ ದುಃಖದಿಂದ ಈಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಡಿಸಲು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕವಿತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಲ್ಪನಾ ಏನಿದು ಸಂತೋಷ್ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಕವಿತೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶುದ್ಧ ಕುರಿಗಳಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ಜನಗಳದ್ದೇನ್ ತಪ್ಪು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಯಕರು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಜನಗಳನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೂ ಗೌಡ ಮಾಡಿದ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಕಥೆಗೆ ಮೂಲ ಆದ ಗೌಡ ತನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆ ಹೊಲದ ಫಸಲ್ ಮೇಕೆ 
ಏನ್ಲ ನೀ ಅಂತಿರೋ ಮಾತು ಊ ಕೇಳಿ ಮಾತು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಒಗಟಿನ ಮಾತು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಒಗಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬಾಳೆ ಮರದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಬಾಳೆ ಕೊನೆ ನಮ್ದಾಯ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ಬಡ್ತದೆ ಏನು ನೆರೆ ಹೊರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಕಮಲಕ್ಕನ ಬಾಳ ಹಿಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂತೆಪ್ಪ ಊ ಕಣೇಳಿ ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ನ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಊ ಕಣ್ಣು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಮಲಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಪಾಪ ಈಗಲೇ ಗಂಡನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡವಳೆ ನಿಮ್ ಜಮೀನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವಳ ಜಮೀನು ಒಂಟಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಣ್ಣು ಅವಳ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಸರಿನಾ ಏನ್ ಕಮಲಕ್ಕ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತ ಪಾಪ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಏಟ್ತಾನೆ ಮಾಡಿಯ ನಿನ್ ಬಾಳು ಹಿಂಗಾಗ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು ಬಿಡು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ನಾಗೆ ಗಂಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಏನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋ ದುಃಖ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಹೇಳು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಹೇಳು ಏ ಯಾಕತ್ತೆ ಬಿಡು ಕಮಲಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಮನ್ಸ ಅನ್ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪತ್ತ ನಾವ್ ನಾವ್ ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಕಾದತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕರ್ಮಫಲ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಆಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಿಂದಾಗಿದ್ನ ಮರ್ತು ಮುಂದಾಗೋದ್ನ ನೋಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ನೀನ್ ಕಷ್ಟಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದೆವಾ ಪಾಪ ಕಮಲಕ್ಕನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸ್ತದಲ್ವಾ ಕಮಲಕ್ಕ ತನ್ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿನಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ್ ಸಾತ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನೇ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಪಾಪ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಅವಳ ಬಾಳು ದ್ಯಾವ್ರ ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಕಣವ ಏಟೊಂದ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನು ಚಂದ್ರನ್ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ ಚಂದ ನಿನಗ್ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು 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 ಕಮಲಾ ನಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಮದ್ವೆ ಅನಿವರ್ಸರಿಗೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಏನಿದ್ರು ತೀರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವ ಚಿನ್ನ ಕಮಲಾ ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಹೇಳಲ್ವಾ ಹೆಣ್ಣಾದವಳಿಗೆ ತಾಯಾಸೆ ತವರಾಸೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನಿಂತು ದಿಕ್ಕಿಲ ತನಾಥೆಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿ ಅರಮನೆ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಪೂರೈಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 
ನನ್ನಾಸೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಮಗುನ್ ಎತ್ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆತ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಸ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಾಗ್ಲೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಸತಾಯಿಸಿ ಸತಾಯಿಸಿ ಮಗು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಮುದ್ದಾಗಿರೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತ ಗಂಡಸ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಆ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ಗಿನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಗ್ಸಾರ ಈಗ ಯಾಕ ಮಾತು ಆಗೋ ಕಾಲಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ನಗು ನಗು ಅಂದ್ರೆ ನಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀಯಾ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಕಮ್ಲಾ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಟ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಮಲಾ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಕಮಲಕನ್ ಗಂಡ ಗದ್ದೆ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಅಂತ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋನೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅರವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗದೆ ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಆರಾಜ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸವ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ವಾ ಅವನು ಸಾಲನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ನನ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೂ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಾಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವ್ನಿ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ ಗಂಡ ಹಿಂಗ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀ ಕಮಲಕ ಏಯ್ ಸುಮ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ ಮುನ್ನ ಕೆದರ್ಸ್ತೀಯ ಏನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಗೌಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಮನೆ ಜಪ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀ ಕಮಲವ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದೆ ಸಾಲ ಮಾಡೇ ಇದಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತೀರಿಸ್ತೇ ಇರಕ್ಕಾಯ್ತದ ಹಿಂಗೆಲ್ರೂ ಬಂದ್ ಕುಂತ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಏನು ಪಾಪ ಹೆಣ್ಣಿಂಗ್ಸು ಏನ್ ತಾನೇ ಮಾಡಿಯ ಸರಿ ಬಿಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಿವಲ್ಲ ಏನಾರ ಮಾಡೋದಾಯ್ತದೆ ತತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌಡ್ರದೇನ್ ಬಿಡು ಕಮಲಕ್ಕ ನಿಧಾನ ಕೊಟ್ರ ಆಯ್ತು ಮೊದ್ಲು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ದಿರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ರಿ ಗಂಡ ಗದ್ದೆ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಅಂತ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋನೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅರವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗದೆ ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಆರಾಜ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸವ್ರೆ ಪುಟ ಪುಟ ಲೇ ಪುಟ ಓಹೋ ಗೌಡ್ರು ಏನ್ ಗೌಡ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ತ್ ಬಿಡೋದ ಮರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೂ ಬತ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನನ್ನ ನಾಟಕ ಬಲಬಡಿ ಮಗ ನೀನು ಸಿನಿಮಾದ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದೆ ಗೌಡ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೀನಿರೋ ಈ ವಾಮನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಹುಡುಗಿನಲ್ಲಿಂದ ಯಾತರದು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಮಾತಿನವಲ್ಲ ನೀನು ತಗೋ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕಾಗದ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಗೌಡ್ರೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಪದ್ರು ಗುಟ್ಬೇ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ದಿನ ಇಂತ ಒಂದೊಂದು ಗಿರಾಕಿ ಸಿಗೋಂಗ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೋಯೋ ಮನ್ಸ್ಗೆ ನೆಮ್ದಿ ಬೇಕು ನಾ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣು ಒಂಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಮದ್ವೆ ಆಗದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಕೈ ಹಿಡಿತೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ ನೋಡು ಇದರ ನಂದೇನು ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಳೋದಿಂದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ 
ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆಸೆ ಅಂಕುರಿಸೋದು ಸಹಜನೇ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ ಕಮಲಾ ಇದ್ರಾಗೆ ಬಲವಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹೂವು ಹಂಗೆ ಬಾಡೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹೂಕು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನಾಸೆ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಕೈ ಹಿಡಿತೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಏನು ಅಂತ ಮಾತ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ತಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಲಿ ಹಣ್ಣಿಗ್ ಸಮಾನ ನಿನ್ ತಾಳಿ ತಗಿಬಾರ್ದು ನಿನ್ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಅಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ನಾನು ಸತ್ರೆ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು
ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ ತಗೋತೀಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳಕೆ ನಾನಿಲ್ವಾ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕು ನಿನ್ ಜಮೀನ್ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ನನ್ ಜಮೀನು ಇರೋದು ನನ್ ಜಮೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಳು ಕಾಳು ನಿನ್ ಜಮೀನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರ ಈ ಊರು ಬಿಸಿಲಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಂಗ್ಸು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಲೇ ಕಾಳ ಬಾರ್ಲ ಈ ಹೊರೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಗೌಡ ಕಮಲನ್ನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಗೋಸುಂಬೆತನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ತನು ಮನ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಧನಪಿಶಾಚಿ ಗೌಡ ಗೌಡ್ರಿ ಹಳ್ಳಿನಾಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಈ ಪತ್ರ ತರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀನೇ ನನ್ನವಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಆಸೆ ನಂಗೆ ಕೇಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಪತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂದವ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿವ್ನಿ ಹಾಲ್ನಾಗಾರೋ ಹಾಕಿ ನೀರ್ನಾಗಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಊರ್ನವ್ರ ಬೈಕ್ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ನಂಗೊಂದ್ ಬಾಳ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕಲ್ಲ 
ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಕಥೆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದ ಹಾಗೆ 
ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಡ್ಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೂ ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಬೋರೇಗೌಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಲೆಕ್ಚರರು ಧರ್ಮಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಅನಾಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅನಕ್ಷರತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ಅಕ್ಷರವಂತರಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೋ ಅವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನವೋದಯದ ಆರಂಭ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯದ